Horatio, you gorgeous bastard. Isn't he? Hello, welcome back to another intergalactic transmission of Quality Time with Jeff. Great art has always been one of the hallmarks of Amplitude's games. In fact, we won the Unity 3D Best Visual Design Awards for both Endless Legend and Endless Space 2. So it gives me great pleasure to invite to my cozy little den one of our 3D artists. So he'll be able to talk a little bit about the chain of production of our art assets and also what the artist has to do to add some credibility and believability to these very science fictional and fantastic objects that he works on. So I'd like to show my appreciation and today I get to show it by interviewing Cedric, who's one of our 3D artists. So welcome to my studio, Cedric, to talk about amplitude and art. Hi, my name is, it's nice to see you, Jeff. And uh, I was late because I know uh, in the art department, in Amplitude Studio, we fight together, cravers every morning, and so and now I have find the time I'm here. <laughs> I, I, I appreciate you can take the time from your battle to come and, to come and talk, Cedric, thank you. I know you, you speak English well, but you're a native French speaker. Would you rather do this interview in English or in French? It's up to you. Let's talk in Franklish. It's okay for me. <laughs> <laughs> All right, I'll do the English part. <laughs> All right. So my first question is, uh, as a 3D artist, what are some of the things that you've worked on uh, in Endless Space 2? J'ai eu la chance de pouvoir travailler sur euh, la race des Enfallen, sur la race des Volters. Donc euh, on a créé avec l'équipe euh, des nouveaux euh, prototypes de vaisseaux pour les Enfallen qui s'orientaient beaucoup plus organiques par ouais. rapport euh, à, leur, euh, à leur anatomie. Mmh. Et euh, ensuite sur les Volters, on a travaillé sur euh, quelque chose de plus mécanique, quelque chose de plus froid et métallisé. By the way, what's the biggest spaceship you've worked on in the game? Donc euh, j'ai travaillé sur le Volters Large, donc le Volters Large c'est quand, euh, right. voilà, quand même un vaisseau euh, d'un kilomètre de long, donc euh, c'est beaucoup d'informations, mm -hmm. beaucoup de détails, beaucoup de références. Mm -hmm. So tell me, when you're, when you're, when you're, when you're using uh, basically computer software and you mm -hmm. have to do something like make an organic looking planet, what's, what's the process you have to go through to, 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 get, to, to get the final look you want? Donc, euh, lorsqu'on commence à travailler sur quelque chose de plutôt organique, donc on, on travaille à, à partir des concepts 2D, nous recevons les concepts 2D. Mmh. Donc nous, on recrée le concept 2D en 3D dans le logiciel. Ensuite, on commence à sculpter par-dessus tout en essayant de rester fidèle au concept 2D. Mmh. Ensuite, on commence à rajouter les couleurs, les textures. Par exemple, pour l'Unfallen, on s'est beaucoup basé sur euh, les références des écorces, les racines, sur les plantes, afin de vraiment euh, rester fidèle à ce qui existe mm -hmm. et au concept 2D uh, de, de Unfallen. So, so what do you do um, on, one, on, on a vessel, on, on a ship, to try to make it look um, credible? You know, like, like this could exist, but also realistic. Uh, what, 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 what sort of things do you, ha do you try to do to, to bring in the, the sort of the fantastic imagination of the artist, but make it look like something, you, if it flew overhead, you'd say, oh, that's, yeah, that could exist. Donc le challenge, lorsqu'on travaille sur les vaisseaux, donc euh, c'est de créer un vaisseau euh, original qui va correspondre à l'univers de l'espace, mm -hmm. tout en restant euh, réalistique sur les proportions, sur les matériaux utilisés. Donc, euh, par exemple, pour les Volters, mm -hmm. lorsqu'on a commencé à travailler sur les Volters, donc, euh, en voulant créer quelque chose d'unique, on s'est beaucoup euh, basé sur ce qui existait déjà aujourd'hui, donc les avions, les, euh, okay. les navettes mm -hmm. spatiales. Mm -hmm. Donc, on a regardé la structure et on a essayé de mélanger ça avec euh, quelque chose de plutôt euh, les vaisseaux, un peu comme dans Star Trek, dans Star Wars ou dans Mass Effect. Mm -hmm. Donc on a beaucoup beaucoup de références, euh, tant au niveau jeu vidéo, mm -hmm. au niveau film et réaliste. Et on essaye de mélanger le tout afin de créer quelque chose qui uh, puisse être intégré à l'univers. Uh, could you explain to me a little bit, uh, explain to all of those of us who don't understand mm -hmm. it a little bit, um, so what happens from 2D Like to the game. Le processus de création donc, commence euh, d'abord autour d'un brainstorming, ensuite euh, on commence à faire des premières ébauches de concept euh, 2D. Et, euh, une fois qu'on a établi le concept 2D, on l'envoie auprès des artistes 3D. Mm -hmm. Donc euh, les artistes 3D qui vont venir recréer euh, justement ces vaisseaux, mm -hmm. tout en, euh, en respectant bien le, les proportions du concept 2D. Euh, les artistes 3D vont aussi rajouter de la matière, la texture sur les vaisseaux. Okay, so you give it um, the way it reacts to color, to light, the, you put all the... Voilà, donc on règle les matériaux mm -hmm. euh, sur euh, substance 
afin de pouvoir se dire voilà la lumière va réagir de telle manière sur les vaisseaux. Mmh. Ensuite, une fois qu'on a établi donc, les textures et une fois que le modèle est terminé, on l'envoie auprès des animateurs qui vont venir euh, réguer ce qui n'est. Donc c'est okay. l'étape où on vient implémenter un squelette dans le modèle 3D pour pouvoir l'animer après. So the animator will, will, will put in, uh, he'll get like a wireframe model and he'll start moving the guns and the wings and that kind of voilà, thing. Okay. Voilà, okay. So when he's done, is, that, is, is it finished or is, or is there an additional step? Alors, euh, on va dire que c'est euh, pas encore l'étape finale. <laughs> okay. Parce qu'une fois que l'animation est terminée, donc euh, le vaisseau est envoyé auprès des FX artistes, les FX artistes right. qui vont sure. dire embellir le vaisseau, rajouter les effets par-dessus, les boucliers, les effets de tir pour les weapons. Ok, so that's like all the pew pew bang bang stuff. Wow. Ok, that's <laughs> technically speaking, technically speaking. Ok, so there is an explanation of how Amplitude gets its art done. I would say it's amazing art done, but I'm very biased in this. So, Cedric, thank you for stopping by to share your experience with us. And uh, hope to see you again here one day. See you soon. Yeah. I could put that in the kids' room. <laughs>